അത്രയും വലിയൊരു ആന ഇത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്ഷീണമില്ല നിനക്ക് ഓട്ടോറിച്ച് സവാരി ചെയ്ത ക്ഷീണം അല്ലേരായപ്പാ അഹങ്കാരം ആനക്ക് എന്താ നടന്നൂടെ നല്ലോണം ഉരുട്ടി തള്ളി കൊടുക്കണ്ടല്ലോ അണ്ണാക്കിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അരവയറും അമ്മോ നടന്ന് നടന്ന് മനുഷ്യന്റെ ഊപ്പാട് ഇളകി ഗോവിന്ദൻ ബാബൻ ഓട്ടോറിക്ഷ നടക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഈ പഠിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ നടന്ന ക്ഷീണ കറവക്കാരനെ കറവക്കാരന്റെ പഴുത്താ മതി ആനയും പശു തമ്മില് വലിയ വ്യത്യാസം കേട്ടോ ആനയും പശു തമ്മില് വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് പക്ഷേ കറവക്കാരനായ തൊഴിലാളിയും ആനക്കാരനായ തൊഴിലാളിയും തമ്മില് സോഷ്യലിസ്റ്റ് വീക്ഷണത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ലോ വർഗബോധമില്ലാത്ത മൂരാക്കി ഇക്കണക്കിന് പോയ ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവം ഇനിയും താമസിക്കും മിണ്ടാതി തൊട്ടാ ആനയെ കൊണ്ട് ചോദിച്ചാലേ നിന്റെ വിപ്ലവാവിഷ്ട അപ്പൊ പുറത്ത് വരുമോ ഈശ്വരൻ സാക്ഷി ഞാനൊരു നല്ല കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങിയതാണേ ആരെയും തോൽപ്പിക്കാനല്ല എന്നാ ഞാനൊട്ട് തോറ്റു തരുന്നു ഒന്നിലും ഞാൻ അല്ലെങ്കിലും നീ ആരേലും ഒരാൾ മതി ഇവിടെ അല്ലെങ്കിലും വേണ്ട ഞാൻ തന്നെ മതി നിനക്ക് മാനാഭിമാനില്ലാച്ച എന്താ ചെയ്യാ എത്ര കാലായി നാട്ടു കൊടുക്കണം ഇവിടെ പോയി നാല് കാലും ഒരു വാലും പിന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു അടുക്കള വിട്ട തട്ടുമറും തട്ടുമറ വിട്ട അടുക്കള എന്നെ കൊല്ലാനും തിന്നാനും ഒന്നല്ല ഇവിടെ വിട്ടു പോണം അത്ര അച്ചാറാ നിർത്തിയിരുന്ന മാങ്ങ അതൊക്കെ പൊട്ടിച്ചു അല്ലേ കാശും കണക്കും കാശും കണക്കും ഒക്കെ പിന്നെ നോക്കാം ആദ്യം കുട്ടിശങ്കര ഒന്ന് കാണട്ടെ നോട്ടപ്പശ് കൊല്ലം പറ്റിട്ടുണ്ടോ അറിയണല്ലോ കുട്ടിശങ്കറിന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും നോട്ടപ്പശ് പറ്റും തോന്നുന്നുണ്ടോ കൃഷ്ണ തോന്നുമല്ലോ മുമ്പ് പറ്റിട്ടുണ്ടല്ലോ കുട്ടിശങ്കര എങ്ങനെ ഉണ്ട് സുഖ കേമായോ ഏ കൊഴപ്പൊന്നുമില്ലല്ലോ ഏ ആനക്ക് സുഖ ചികിത്സ തുടങ്ങാന്ന് പറയായിരുന്നു കുട്ടിയായ ആയിക്കോട്ടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ സുഖ ചികിത്സ കുട്ടിയാർക്കാവരുത് ആനക്ക് തന്നെ ആവണം കുട്ടിശങ്കര പാപ്പനാണെന്നുള്ള വിചാരം ഗോവിന്ദനില്ലേലും ആനയാണെന്നുള്ള വിചാരം നിനക്കുണ്ടാവണട്ടോ നീ ആ കാശും കണക്കൊക്കെ എടുത്ത് വന്നോളൂ കൊല്ലങ്കോട് ഉത്സവത്തിന്റെ ആന വക കണക്ക് കോലക്കേട് ഉത്സവത്തിന്റെ ആ വക കണക്ക് ഒരു നൂറ് നൂറ്റമ്പ റുപ്യ എങ്ങും തൊടാണ്ട് നിക്കണ്ടല്ലോ ഗോവിന്ദ അത് വഴിച്ചിലുണ്ടാവും ചില വേറെണ്ടല്ലോ കൊല്ലങ്കോട് നിങ്ങട്ട് ഒരു വഴിയല്ലേ ഉള്ളൂ പല വഴിക്കായിട്ട് പലതവണ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നീടാ വഴിച്ചെലവ് പാഴ് വഴിച്ചെലവ് അങ്ങനെ ആ നൂറ്റമ്പത് റുപ്യ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ അതായിരിക്കും ഓട്ടോറിക്ഷ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ ഒരു കണ്ണാടിയില് കുട്ടിശങ്കരനോട്ടം പിടുത്തം അഞ്ഞൂറായനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് നൂറ്റമ്പതില് ഒതുക്കി അപ്പോ ആ നൂറ്റമ്പത് ഗോവിന്ദന്റെ കണക്കില് ഗോവിന്ദൻ ഒരു വഴിക്ക് പോയി വരണതല്ലേ അവര് ഏതെങ്കിലും ഒരു കണക്കിൽ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിപ്പോ ആരെ ബോധിപ്പിക്കാൻ അത് ശാസ്ത്രം അതല്ല ശാസ്ത്രം കൊല്ലാനായാലും പോറ്റാനായാലും ഒരു കണക്കുണ്ടാവണം വിത്തിന് കണക്കുണ്ടായാലും വിളവിന് കണക്കുണ്ടാവും അത് ശാസ്ത്രം അത് തന്നെയാ ശാസ്ത്രം പെർമാണി ഇത്തരം കുറെ കൂടുണ്ട് പുല്ലും വൈക്കോലും ഒന്നും അങ്ങാടി തീറ്റ തന്നെ വേണല്ലേ നിർത്തലുണ്ട് ഞാൻ ഈ കണ്ണിക്കണ്ട പൊടിയൊക്കെ കലക്കി തരല് എന്തിനാ പൈസ ഇല്ലാതെ വന്നോ ചോദിച്ചത് 
ഓ ആനവാല് കള്ളക്കടത്താണല്ലേ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ ജയിക്കാൻ ആനവാല് കൊണ്ട് മോതിരം കെട്ടിത്തരാന്ന് ഗോവിന്ദേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തഞ്ചു റുപ്പിയുള്ളു ഇത്ര ആ അത് ഏതായാലും നന്നായി ഇനി പഠിക്കണ്ടല്ലോ ആനവാൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പത്താം തരം കുശാലായി ഇത്രയും നിറച്ച് ആനവാൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഇക്കണ്ട ആനയൊക്കെ പത്താം തരം പാസ്സായി നിൽക്കുന്നത് പാപ്പാമാര് വേറെയും പൊയ്ക്കോണ അവിടുന്ന് ഇനി മേലെ ഈ ഭാഗത്ത് കണ്ടു വരുത് ഒരു സാധു ജന്തുവിന് ദൈവം കൊടുത്തൊരു വാല് അതിലൊരു നാല് രോഗം അതുപോലും വെറുതെ വിടില്ലല്ലോ ഗോവിന്ദൻ ഞാൻ ആനവാളൊന്നും പറച്ചു വിടില്ല ഇതിപ്പോ ആരോടാ ചോദിക്കാ ആനയോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ വാല് പറയിലായതുകൊണ്ട് അത് അറിയണ്ടാവില്ല പാവം കോലോത്ത ആനക്ക് മാത്രം വാല് തലയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലോ ദൈവം തമ്പുരാനെ അത് ഇരുന്നിട്ട് തിരിക്കാൻ സമ്മതിച്ചാൽ മതിയേ കൃഷ്ണൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും എന്തിന് കണക്ക് എഴുതി വെക്കണ ആളല്ലേ ചെന്ന് ആനയുടെ വാലെടുത്ത് അതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രോമം എത്ര ഉണ്ടെന്ന് എഴുതി വെക്ക് പിന്നെ രോമം എഴുതുമ്പോ രേമം ആയി പോകരുത് അക്ഷരാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ആളായിട്ട് പറഞ്ഞതാ പിന്നെ ദിവസം രാവിലെയും വൈകിട്ടും രാത്രി എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താലോ കൃഷ്ണൻ ഉറക്കവും കിട്ടും ഗോവിന്ദന് പേര് ദോഷം മാറി കിട്ടും അത് മാറണമെങ്കിൽ തെക്കോട്ട് എടുക്കണം കാറ്റ് പോയാൽ അന്നൊരു ദിവസം എല്ലാരും പറയും അയ്യോ ഭാവന്ന് നല്ലത് പറയും ഇയാളുടെ കാര്യത്തിൽ അതും ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാ പ്രാണികളുടെ പ്രാക്കുണ്ടാവുകയോ ഇയാൾ ഈ കോലോത്ത് തന്നെ നിന്ന് പോയി നന്നായി വല്ല ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ പാപ്പാമാൽ സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞു ചക്ര എന്തേ അഭിപ്രായം ഒന്നുമില്ലേ എല്ലാരും വരട്ടെ കോവിലാകും ഒന്ന് ഉണരട്ടെ എന്ന് ആ കൊട്ടാരം പോലത്തെ കോവിലൊത്ത് ഇങ്ങളും ഒരു അമ്മി നാല് പൈക്കളും അപ്പൊ കുട്ടിശങ്കരം ഇങ്ങള് മറന്നു കുട്ടിശങ്കരം മാത്രമല്ല പാപ്പാൻ ഗോകുന്നുണ്ട് ഈ ഡേറ്റ് കൃഷ്ണൻ തല മറന്ന് എണ്ണ നീക്കണു അല്ല പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ആനേന്റെ കൂടെ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പാപ്പാനും ഉണ്ടാവും ഏ അതൊക്കെ കോലോത്ത കാര്യം തമ്പ്രാക്കന്മാര് ആന പാപ്പാൻ അതിനിടക്ക് മുടിയൂട്ടുകാരൻ എന്ത് കാര്യം പാപ്പ നീ എന്നിട്ട് പനി നോക്ക് അതെങ്ങനെ ആ പണി പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടേ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കൂടെ വാങ്ങി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ഈ പാക്കറ്റിൽ നൂഡിൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ട് അത് വേണം എട്ടൊമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു ഓണത്തിനെ എല്ലാരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കണ്ടത് പിന്നെ വരും ഒരാൾ വരുമ്പോ വേറെ ഉണ്ടാവില്ല അന്നും അഹമ്മദാബാദിലെ വലിയ ഓർമ്മ തമ്പുരാ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാ നിന്റെ ഓർമ്മ മായിന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാ വലിയ ഓർമ്മ അന്ന് വന്നില്ല പിന്നെ വന്നു പോയി അച്ഛൻ വന്നതിന്റെയും പോയതിന്റെ കണക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഓയക്കാരല്ലേ കളിക്കൂട്ടുകാരെ വരുന്നുണ്ടോ അങ്ങോപ്പരെ വന്നു പോയിക്കോട്ടെ സ്വന്തം നാടും വീടൊക്കെ അല്ലേ ഉണ്ടാവുമല്ലോ <laughs> 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 മീനേം പിടിച്ച് കുളവും കലക്കി പിന്നെ ഒരു ചെമ്പോത്ത് കണ്ണാനും കൂടെ ആ വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല നമുക്ക് വേണ്ടി പറയാൻ ആ മിണ്ടാ പ്രാണികളല്ലേ ഉള്ളൂ വന്നവരങ്ങോട്ട് പോവേ കുട്ടിശങ്കറിന്റെ കുറച്ച് പട്ട വെട്ടാനുണ്ടായിരുന്നു ഓ കുട്ടിശങ്കറിന്റെ പട്ട ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ കൃഷ്ണ കാര്യമൊക്കെ പിന്നെ ചോദിക്കാം കാര്യം ചോദിക്കാൻ കണ്ടൊരു നേരെ ഓഹോ അത്രയും വലിയൊരു ആന അവരുണ്ടായിട്ട് അതാ പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ ഒരു പികിരി പശു ഈശ്വര മംഗലത്തെ പശു ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇത്ര അഹങ്കാരം വേണ്ട കേട്ടോ പശുവാ പശുവോ രണ്ടു കാലി അല്ല നാല് കാലി പശു അല്ല ഇപ്പൊ ഗോവിന്ദൻ നാല് കാലി അതിന് കുറച്ച് കാശിന്റെ ചെലവുണ്ട് അല്ലാതെ ടോർച്ചും വഴിയായിട്ട് മണങ്ങുന്നു എന്ന് നടന്ന ഈ സുഖം കിട്ടൂല അല്ല ടോർച്ചും വഴിയൊക്കെ ആയിട്ട് കൃഷ്ണന് സുഖം തന്നെയല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചത് ഈ നേരം കണ്ട നേരത്തെ എന്നെ സൂപ്പിക്കാൻ നിക്കണ്ട അത്താഴം അവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എടുത്ത് കഴിച്ചോളൂ ഞാൻ ചോറ് കഴിച്ചതാ എവിടുന്ന് ഷാപ്പിൽ നിന്ന് ഹോട്ടൽ ആൻഡ് ടീ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കള്ളും ചാരൊക്കെ വലിച്ചേറ്റ് വന്നിരിക്കാ കോവില ശുദ്ധാക്കാൻ ഇയാൾ എന്ത് ടോർച്ചും പൊരിയൊക്കെ രാത്രി നേരത്തിനും കാലത്തിനും കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കില്ല മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തിനേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അയാളെ കുറ്റം പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യമില്ല ഗോവിന്ദ കുട്ടിശങ്കര വരന്റെ കീടം നീ ഇത്രയും വൃത്തിമനേക്കാളെ കൂട്ടത്തിലാണല്ലോ കാലിന്റെ ചോട്ടിലെങ്ങാനെ വന്ന് കിടന്ന ഒന്നും ചെയ്യണ്ട പാവം മൂക്കറ്റൻ കുടിച്ചിരിക്ക നല്ലോണം കഴിച്ചു മുറിച്ച് തിന്നോളൂ എന്നിട്ടേ വേഗം കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് അയാള് പറഞ്ഞ കേട്ട് വേഗതന്നെ ചെയ്താണല്ലേ നിന്നും മനുഷ്യനുണ്ടായി ആനയിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടായി പിണ്ടോ ഉണ്ടായി വെറും പിണ്ടം മാത്രം അയാളെ വേറെ വേഗം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പറയണ പ
ഇവിടെ ഈ ഷെഡ് കേറ്റിയതല്ല പുറത്ത് വല്ലതും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കണ്ടോ എന്നാ ചോദിച്ചത് ഇവനേത് പോങ്ങനാ പോങ്ങനാ എന്റെ പേര് രാജപ്പന്ന അതിനിപ്പ എന്താ പോങ്ങൻ രാജപ്പന്ന വിളിക്കാലോ പോങ്ങപ്പെന്ന ചുരുക്കിയും വിളിക്കാം ഹലോ ഞാൻ കോലത്ത പാപ്പാൻ ഗോവിന്ദൻ വന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞു ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അടിച്ചു വരികയായിരിക്കും അല്ലാതെ ചൂലും കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും തിരുവാതിര കളിക്കാൻ വരുമോ കുട്ടിയുടെ ഭരതം എനിക്ക് ലക്ഷ്യം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താ കുട്ടിയുടെ പേര് കുട്ടി ആയിട്ടില്ല ആയിട്ട് പേരിട്ടിട്ട് വിവരം പറയാട്ടോടിക്കാനും അയ്യോ മുറ്റത്തിന് വേദനയാവണ്ട ആ ചൂല് മുറ്റത്തൊന്നും അമർന്നൊന്നും വെച്ച് മുറ്റത്തിനും ചൂലിനും കേടൊന്നുണ്ടാവില്ല ആ കുട്ടിയാരെ കണ്ടൊരു പട്ടുമ്പളയും കൊടുക്കണം കണ്ടുപിടിച്ച് എത്തിച്ചല്ലോ കോലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടാ ചൂല് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് നീട്ടി അങ്ങോട്ട് അടിക്കുക മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായില്ലേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അടിച്ച ചവറ് പോവില്ല ചെയ്തോടെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പണി ഉണ്ടാക്കണം എന്താ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നിർത്തുമ്പോ എന്തേലും അറിയാവുന്ന ഒന്നിന് നിർത്തിക്കൂടെ കണ്ടില്ലേ മുറ്റോടിക്കുന്നതിന്റെ ഭംഗി ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളല്ലേ കൃഷ്ണ പോരാത്തിന് ചൂല് പോലത്തെ ഒരു നാക്കും കാണിച്ചെന്ന അതുപോലെ തന്നെ കാണിച്ചോളൂല്ലേ ഇതിന് വാനര ജന്മം എന്നാ പറയാ ഞാൻ പിന്നെയും വന്നു അല്ല ആന ഡ്രൈവറെ അയാൾക്ക് ഒരു അഞ്ചു പൈസ കുറവുണ്ടോ അഞ്ചു പൈസ കുറവാ അൻപത് രൂപ കൂടുതലാ പിന്നെ അയാളായിട്ട് അധികം എടുക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ആള് ക്ലിയർ അല്ല അല്ല ഇയാൾക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല ഈ സൈക്കിള് റോന്ത് ചുറ്റലല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ സുഖ ചികിത്സ അല്ലേ ആർക്ക് എനിക്ക് ആരക്കും കുട്ടിശങ്കര സുഖനല്ലേ ഞാൻ ഒരു നൂഷ കൂട്ടിട്ടേ മാറി 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 പോട്ടോ ടിക്കറ്റ് ഈ പച്ചച്ചക്ക ആരെങ്കിലും തിന്നുവോ സുഖ ചികിത്സ അല്ലേ അമ്മ പറഞ്ഞു ആനയ്ക്ക് ആഹാരം കൊടുത്താൽ പുണ്യ ഉണ്ടാവും പാപ്പാന് കൊടുത്താൽ അതേ പുണ്യ ഉണ്ട് ചിലപ്പോ ഇത്തിരി കൂടും പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളാവുമ്പോ ഇത് ആനയ്ക്ക ഞാൻ തിന്നാലും ആന തിന്നാലും കണക്കാണ് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇരുമയ്യ ആന എന്നാലും ഞങ്ങൾ ഒറ്റ വയറല്ലേ നീയല്ലേ ആനയല്ലേ ഇവിടെ വന്നപ്പോ മുതലേ കിരി ആഗ്രഹമുണ്ട് ചെറുപ്രായമല്ലേ അതൊക്കെ കാണും ഏതാഗ്രഹം ഗോവിന്ദേട്ടനോട് പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ അതൊരു മടിയുണ്ടാവും പിന്നെ അത് ശീലമൊക്കെയുള്ളൂ പറഞ്ഞോളൂ ആന പുറത്തൊന്ന് കേറിയാലോ അതും നല്ലൊരു ആലോചനയാണ് കേറാൻ പറ്റുമോ പിന്നെന്താ ആന അതിനുള്ളതല്ലേ നൂറ്റൊന്ന് റുപ്പിയ ദക്ഷിണ വെക്കുക ആന ദൈവങ്ങൾക്കുള്ളതാ എന്നിട്ടാണ് കേറുക നൂറ്റൊന്ന് റുപ്പിയെ ഒന്നായിട്ട് വേണ്ട മാസപ്പടി കിട്ടുമ്പോ ഗഡുക്കളായിട്ട് തന്നാ മതി പിന്നെ ഒരു കാര്യം അടുക്കളേന്ന് ഗോവിന്ദേട്ടന് ഭക്ഷണം തരുമ്പോ ആനക്കെടുപ്പത് ചോറും ആനക്കെടുപ്പത് പുട്ടും കറിയും ഒക്കെ തരിക അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ മറ്റുള്ള പണിക്കാരത്തികൾ ആ ജാനമ്മുടെ ചന്തിമിലേക്ക് നോക്കിയേ ജീ കനത്തില തയമ്പ് ആന പുറത്ത് കയറിയേ ചോദിച്ചാൽ അവര് സമ്മതിച്ചരൂല അത് ഈ സംഗതിയുടെ ഒരു രഹസ്യമാ നീ ആരോട് പറയണ്ട പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കൃഷ്ണൻ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ അറിയണ്ട അയാൾ ഇവിടെ നിന്ന് കാണില്ല ആ തഞ്ച നോക്കി വന്നതാ അയാൾ അങ്ങനെ ഒരാളാ ചിലപ്പ കാണും ചിലപ്പ കാണില്ല ചില നേരത്ത് അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടോന്ന് പോലും എനിക്ക് സംശയമാ പഴയ കോവിലകല്ലേ അങ്ങനെ ചില ദുരാത്മാക്കൾ കാണും ഇതൊരു കേൾക്കോളൂ നൂറ്റൊന്ന് രൂപ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് ഒന്നാം പാപ്പനെ മനസ്സിൽ ഓർത്ത് രണ്ടാം പാപ്പനെ മനസ്സിൽ വെറുത്ത് കണ്ണുകൾ അടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് കണ്ണുകൾ തുറന്ന് കാഴ്ചകൾ കണ്ടോളൂ അങ്ങനെ ഇനി ഞാൻ ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ ഒരു സുഖമില്ലേ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആന സുഖം അയ്യോ എന്തവത്തായിപ്പുറത്ത് ആളൊക്കെ സർവീസ് നടത്തുകയാണോ കുട്ടിയാര് പാവം കുട്ടിയാ പാവങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ ആനപ്പുറത്താണോ അതറിയാതെ എങ്ങനെയോ വന്ന് ആനപ്പുറത്ത് അകപ്പെട്ടതായിരുന്നു ആനപ്പുറത്ത് അകപ്പെടുകയോ 
ഇനി മേലാൽ അടുക്കളയ്ക്ക് പുറത്തു നിന്നെ കണ്ടാൽ നീ രണ്ട് കാലി നടക്കില്ല പൊടിയാത്ത ഇവിടെ സഹായത്തിന് നിൽക്കുന്ന കുട്ടിയാ എല്ലാരുടെയും വരവിന്റെ ആ സുഖ ഇതുകൊണ്ട് ഇല്ലാണ്ടായി സുഖ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ കുട്ടിശങ്കരനൊന്ന് കുട്ടപ്പനായി എല്ലാരായപ്പാ കൂട്ടത്തി ഗോവിന്ദനാശാനും വാഴ നനയുമ്പോ ചീരയും കൂടി നനയൊന്ന നാട്ടു നടപ്പ് ഉത്രാളിക്കാവിലെ പൂരം കഴിഞ്ഞ പേരാമ്പ്ര ഉത്സവം ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് തിരൂര് ഒരു പാലുൽക്കാരണം മന്ത്രി തന്നെ ഞാൻ ഏറ്റിട്ടുണ്ട് പിന്നൊരു സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് അതൊരു ദിവസം മതി പക്ഷെ കോലോത്തറിയരുത് പൂരത്തിന് മാത്രം കൊണ്ടായ മതി എന്നാ പറഞ്ഞേ ആരാ പറഞ്ഞ അതല്ലേ പതിവ് ആ പതിവ് അങ്ങനെ എത്തിക്ക പത്ത് ചില്ലുവാനും തടയും കേട്ടത് കേട്ടു ആര് കുട്ടിശങ്കരന അല്ല ശങ്കരക്കുട്ടി ശങ്കരക്കുട്ടി ആര് ഗോവിന്ദ എത്ര ആടാ അതിന്റെ നീളം എന്തേ ഈ നീളം പോരെ പോരാ താഴേക്ക് എത്രയുണ്ട് അയ്യേ അതൊക്കെ നിന്നെ അറിയണേ അതല്ലടാ ഇത്രയും ഭൂമിക്കടിയിലേക്കുണ്ടല്ലോ അത് എത്രയാണെന്നാ ചോദിച്ചേ നിന്റെ കളി ഞാൻ പൊളിക്കും കഴിഞ്ഞ തവണ കുട്ടിശങ്കരന്റെ സുഖ ചികിത്സയുടെ പേരിൽ ശങ്കരം കുട്ടിയാര് വെട്ടിച്ച കണക്ക് ഗോവിന്ദന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആദ്യ കൃഷ്ണന്റെ മുമ്പിലിട്ട് ഞാനും പൊട്ടിക്കും പൊട്ടുമ്പോ ഒന്നായിട്ട് പൊട്ടും വെട്ടിക്കെട്ട് പൊട്ടും അങ്ങനെ നടക്കാനേ കുട്ടിശങ്കരനോടോ പറഞ്ഞ് നടക്കാൻ ഒന്നും കണ്ടില്ല കേട്ടില്ലെന്ന് കരുതി നടന്നോ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് കുട്ടിശങ്കർ ഐശ്വര്യമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ അവന് വഴിച്ചെലവിനുള്ള വഴിച്ചെലവ് കുട്ടിശങ്കരനല്ല ഗോവിന്ദന ആനയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോ പാപ്പാനും പെടുവിനകത്ത് ആ കണക്ക് എഴുതുന്ന പുസ്തകം എടുത്തോളൂ ആനയ്ക്ക് എന്താ ചെലവ് പെട്രോൾ അടിക്കാനോ ഇത് അയാൾക്ക് ഡീസൽ അടിക്കാനാ